ഗുരുവേ ശരണം നമസ്കാരം അയ്യ നമസ്കാരം ഊറപകത്തിൽ നിന്ന് പറയാം എം ശ്രീനിവാസൻ ഇപ്പോ അടിയ കേൾവി എന്ന ഇപ്പൊ മഹാഭാരതത്തില് പാത്തേനുള്ള അഭിമന്യു വന്ത് അടിപെട്ട് വിഴുന്നിടാം അപ്പൊ വന്ത് திருப்பியும் முதல் முறையிலே காண்டியபுத்தை கீழே போட்டுட்டு நான் இதமே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ற அர்ஜுனன் வந்து திருப்பியும் அதையே உம்பு பண்றான் திருப்பியும் நான் அதாவது அபிமன்யும் இறந்து போடுறான் இறந்து போயிடுறான் அந்த நியூஸ் கேள்விப்பட்ட நியூஸ் கேள்விப்பட்ட அந்த இவன் வந்து திருப்பியும் இறந்து போய் அது மாதிரி மகன் இறந்து போயிட்டான்னு ஒரு சோகத்துல உட்காந்துடுறான் புத்திர சோகத்துல புத்திர சோகத்துல உட்காந்துடுறான் அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து ஓவோன்னு உட்காந்து அழகார் தட்டுல ஏன்னா உனக்கு இவ்வளவு கரடியா கத்தி இவ்வளவு உபதேசம் பண்ணியும் உனக்கு ஒன்னும் ஞானம் வரலையே உனக்கே இந்த மாதிரி ஞானம் வராம இருக்கணும் சாதாரண மனுஷால நினைச்சு நான் அழகிறேன் அப்படின்றார் இப்ப என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஆசாபாசம் பந்தம் எல்லாமே இருக்கு என்னதான் நம்ம ஆன்மீகத்துல இருந்தாலும் என்னதான் எதுவா இருந்தாலும் இறக்குற தருவாயில நம்மளுக்கு என்ன நினைவு இருக்கோ அதுதான் அடுத்த பிறப்ப நிர்ணயிக்கிறதுன்னு சொல்றா கண்டிப்பா இப்போ நம்ம நம்ம அப்படியே இருந்துட்டு ஆன்மீகன்ற பேரில் ஏதோ உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சச்சங்கம் கேட்குறோம் இது இருக்கணும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த பந்தபாசங்களோட ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ மனைவி வந்து ரொம்ப சண்டை போட்டு இது பண்ணி ஒரு ஆர்ஷா இருக்கா குடும்பத்தில் ஆர்ஷா இருக்குன்னா அந்த பந்தம் இருக்காது சப்போஸ் அன்பாக இருக்காங்க நம்ம மேலனா அவங்க மேலே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த பந்தம்ன்றது இருக்கும் அந்த பந்தம்ன்ற இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம அது ஓவர் கம் பண்ணிட்டு போனாதான் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் பத்து வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர் பந்தத்தை விட்டாதான் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த பர்த்து கிடையாது ஏதாவது ஒரு பந்தத்தை பிடிச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு அடுத்த பர்த்து வந்துடும் அது எந்த ஞானியா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி அவருக்கு நெக்ஸ்ட் பர்த்து வந்துடும் இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணின்னு போறது எப்படி நம்ம இவெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணின்னு எப்படி போறது பத்ராகிரியார் பாத்தீங்கன்னா கூடயே ஒரு நாய் இருந்தது அவருக்கு அவர் வந்து பட்டணத்தார சொல்றாரு இது போன பிரிவுல உன்னோட மனைவி இது உன்னோட தொடர்ந்து வருது முதல்ல போட்டு தள்ளு அதுக்கப்புறம் தான் அதுன்னா அதுக்கப்புறம் போட்டு தள்ளிடுறாரு அது மோட்சத்துக்கு போயிடுறது அது மாதிரி இந்த பந்தங்கள்லாம் கதைன்னா ஏதோ ஒரு பந்த் நம்மளுக்கு ஒரு பிடிப்பு ஏற்படுத்திடுறது ஏதோ ஒரு காலத்துல நம்ம என்னதான் ஆன்மீகத்துல இருந்தாலும் என்னதான் தெய்வ பக்தி இருந்தாலும் எந்த இது பண்ணாலும் வந்து இறக்குற நிமிஷத்துல ஐயோ நம்ம விட்டுட்டு போயிடுமே அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கிளேஸ் இருக்கும் போது அதுவே ஒரு அடுத்த பர்த்த கொடுத்துருது இல்லையா அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணிடுறது ராகவேந்திரே ரொம்ப ரொம்ப இது பண்ணி தான் போற சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறார் ராகவேந்திரதுக்கு வந்து மனைவி விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு குருகிட்ட வாதிரு வாதிர வாதிர வாதம் பண்றாரு அவர் இல்லை உனக்கு இதுதான் கர்மம் அப்படின்னு சொல்லி குரு சொன்ன அப்புறம் தான் அவர் வந்து சன்னியாச கிரகத்தை வாங்கிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி மகன்களுக்கே இந்த மாதிரி ஒரு சோதனைகள் ஏற்பட்டு இந்த பந்தத்தை விட முடியாத போது சாதாரண மனுஷனால நம்ம எப்படி இந்த பந்தத்திலேருந்து விடுபட்டு இறைவன் அடைய முடியும் மோட்சத்தை எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்றது எனக்கு கொள்ளி இதுதான கேள்வி சரி முதல்ல வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னீங்க கரெக்டா அது கிருஷ்ணர் கிருஷ்ண அதாவது அபிமன்யு இறந்த புத்திர சோகத்துல துக்கத்துல அப்படியே அவன் நொடிச்சு போயிடுறான் திருப்பி பேக் டு ஸ்கொயர் நம்பர் ஒன்று வாங்கலை அதாவது யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கழிவிறக்கம் வருது சுய பச்சாதாபம் வருது ஐயோ இதுதானா மொத்த பலன் இந்த வாழ்க்கை வந்து என்னடா இது தாத்தாவை எதிர்த்து நிற்க வேண்டியதா இருக்கு நமக்கு வித்த கத்து கொடுத்த குருவை துரோணாச்சாரியார் எதிர்த்து நிற்க வேண்டியதா இருக்கு என்னதான் சண்டை போட்டாலும் அவனும் என்னுடைய உடன்பிறப்பு தானே துரியோதனும் அவனும் எதிர்த்து என்ன பர்பஸ் ரா வாழ்க்கை அப்படின்ற அளவுக்கு அதாவது இதெல்லாமுமே இந்த கேள்விகள் எல்லாமுமே ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகந்தையினால வருது திருப்பி அகந்தை என்னன்றது தான் பார்க்கணும் அங்கதான் வந்து இந்த இரண்டாயிரம் வருட ஆன்மீகம் இது நாள் வரைக்கும் இருந்த ஆன்மீகம் அது பத்தாயிரம் வருஷமா இருக்கோ அதாவது துவாபர யுகத்திலேருந்து இருக்கோ திரேதா யுகம் ராமர் ராமர்லேருந்து இருக்கோ அது எப்பத்திலேருந்து இந்த பத்து அவதாரங்கள்லேருந்து இருக்கிற ஆன்மீகத்திலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி எண்ணிக்கை வந்து முழுமையாக மெய்ப்பொருள் அவரை ஆட்கொண்டு எதனால இந்த பிரபஞ்சம் நிற்கிறது அப்படின்றத அவர் நேரடியாக உணர்ந்த பிறகு இது எல்லாத்துக்குமே முடிவு வந்துடுச்சு பழைய ஆன்மீகத்துக்கெல்லாம் முடிவு வந்துடுச்சு இந்த ரூட்டே கிடையாது 
உங்க உங்க கேள்வியில வந்து எவ்வளவு துக்கம் தொக்கி நிற்கிறது பின்னாடி சாதா மகான்களே ஒரு ராகவேந்திரரே அவதிப்பட்டிருக்காரு பொண்டாட்டி மேல ஒரு இது வச்சுட்டு அவ அவசரம் கொடுக்க மாதிரி போய் தற்கொலை பண்ணிட்டு இன்ன முதல் தடவை வந்து அவர் சன்னியாசத்தை விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வர்றாரு நீ என்னதான் போனாலும் திருப்பி வருவேன்னு சொல்லி இவர் அனுப்புறாரு அதே மாதிரி அங்க போய் இவருக்கு ஒரே மனசு வந்து ரெண்டும் கட்டான தவிக்கிறது இது நாமதேவர் கதையில இருந்து வருது பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து ஒரு ஒரு அவருடைய ஒரு இவ வந்து கல்யாணம் ஒரு மனைவி வந்து ஒரு இவர்கிட்ட வந்து கேப்பா இந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து அவர் நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் கேட்பா என்ன ஆசீர்வாதம் கேட்பானா எனக்கு வந்து சந்ததி வளரணும் எனக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்பா ஆனா விஷயம் என்னன்னா அவளுடைய புருஷன் வந்து துருவாயின் போயிட்டான் துருவாயின் போயிட்டான் அந்த சுவாமிஜி கிட்ட காலில் விழுந்து அவர் கேட்கும் போது தீர்க்க சுமங்கலியா உனக்கு உன்னுடைய அபிலாஷை என்னவோ உனக்கு புத்திர சந்தானம் வந்து பிராப்தி ரஸ்து அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொடுத்துட்டார் அவர் மகான் கொடுத்தா அது நிறைவேறணும் அப்புறம் வந்து எங்க என்ன என்ன அப்புறமா அவர் பிரச்சனையை சொல்றாரு சொல்லும் போது பார்த்தா இவரோட சிஷியனே அவன் புரியுதா துறவு எங்க வந்திருக்கான் அந்த சுவாமிஜி கிட்டே வந்திருக்கான் திருப்பி போ இல்லறத்துக்கு போ இல்லறத்துக்கு போய் குழந்தை பெற்று கொடுத்துட்டு இருந்துட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வர புரியுதா அதனால இது வந்து எங்கேயும் உள்ளுக்குள்ள வந்து இன்னும் விஞ்ஞானம் இருக்கு அந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து யாருமே நேரடியா அணுகல அதாவது அவங்களுக்கு என்னவோ வந்து அந்த 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 போராட்டத்தோட வந்திருக்காங்க ஒரு ராகவேந்திரர் வந்து மனைவி எழுந்த துக்கம் அதாவது தெரியறது அவருக்கு அந்த சோல் வந்து ஏதோ ஒரு கடனுக்கோசரம் இந்த ராகவேந்திரன்ற பூர்வ பூர்வாசிரம பெயர்ல இருந்த ஸ்ரீனிவாசனும் பேர் அவர் பேர் கூட அந்த மாதிரியான இருந்த ஒரு ஒரு ஆன்மாவோட பந்தப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அது மூலமா ஒரு குழந்தையும் பார்த்து அவருக்கு ஒரு புள்ள இருந்தது ராகவேந்திரர் இருக்கு இப்படின்ற அந்த கணக்கெல்லாம் வந்து ஞானத்துல வந்து தெரிஞ்சிடும் ஞானத்துல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமுமே பதிவுகள் பதிவுகள்னா என்னங்க இது ஒரு பதிவுன்னா என்னங்க இது வந்து முதல்ல வந்து ஐம்பூதங்கள்ல கலந்திருந்தது இந்த ஒரு பொருள் இந்த ஸ்தூல ஜட பொருள் அஞ்சு பூதங்கள்ல கலந்திருந்தது இதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரானிக் சிப்பு வந்து நாலு போர்சஸ்ல கலந்திருந்தது புரியுதா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்ல கலந்திருந்தது ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் போர்சஸ்ல கலந்தது கிராவிடேஷன் போர்ஸ்ல கலந்திருந்தது இப்படி வந்து கலந்திருந்தத இவங்க வந்து டேப் பண்ணி அது எலக்ட்ரானிக் சிக்னலா பிடிச்சி இந்த மெட்டல்குள்ள அஞ்சு சாலிடா இருக்கிற பஞ்சபூதங்களை சேர்த்து மேல மூடி ஒரு போர்வை போத்தி இதுக்குள்ள இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டியை பாய்ச்சி நம்ம பேசுற வாக்கை வந்து அப்படியே கேப்சர் பண்ணி இது அனுப்புறது அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சமே பதிவுன்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கிற நம்மளுடைய ஊடகங்களான மனம் வந்து மொத்தமா வந்து நாம் வந்து பேச வைக்கப்படுகிறோம் எதனால பேசுறோம் எண்ணங்கள்னால பேசுறோம் எண்ணங்கள்ல உணர்ச்சிகள் வந்து பொங்கி பொங்கி வருது பேச வைக்கிறது தவிக்க வைக்கிறது சந்தோஷப்பட வைக்கிறது விரக்தி அடைய வைக்கிறது ஆன்மீகம் தேட வைக்கிறது லௌகீகம் இதை நான் வெறுக்கிறேன் நான் துறவு வேணும் அப்படின்லாம் நினைக்க வைக்கிறது இதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் உணர்ச்சி அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் கூட முதல்ல வந்து பதிஞ்சிருக்கு உள்ள பதியாமல் நீங்க வந்து அது உங்க உங்க உங்களுடைய மனத்துக்கு வெளி முகத்துல வராது அது வந்து உங்களை இந்த மாதிரிலாம் கேள்வியும் கேட்க விடாது ஏன் இதெல்லாம் நடக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவான் ரமண மகிரிஷி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் வருடம் முழுமையாக உண்மை பொருளை அறிஞ்சு அந்த பேரிருப்பு பேரறிவு பேருணர்வுன்னு சொல்லப்படுற அந்த ஆன்ம பொருளாகவே ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கிற பொருளை சர்வசாதாரணமா உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல ஒரு வஸ்து போல புறமா அப்படி பார்த்து விஞ்ஞானத்தையே மாத்திட்டாரு எந்த விஞ்ஞானத்தை இது நாள் வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து ஒரு ஆன்மீகத்தை முடிக்கிற மாதிரியே பேசல எந்த மகானும் பொறுமா முடிச்சு வைக்கல ஒரு சிலபஸ் இருந்தா ஒண்ணு முடிக்கணும்ல இப்ப தான் பண்ணணும் நீ வாழணும்னா நீ இது பண்ணணும் பா உண்மையான வாழ்க்கையே இதுல தான் வாழறது அப்படின்னு சொல்லணும்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாங்கல ஒருத்தர் வயாம பூஜையா பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒருத்தர் கோவில்ல இருக்கிற அந்த சுவாமி வேலை அதிகமா பாடிட்டு இருக்கிறது புரியுதா அப்படி அப்படியே உயிரை விடுறது எல்லாம் வந்து வெளி முகமா பாக்குறவன் எதா பார்த்துட்டு இருக்கான் இப்படி எல்லாம் நம்மளால தினம் தினம் கோவில் போய் உட்காந்து இருக்க முடியாதுப்பா கரெக்டா இப்படி எல்லாம் குடும்பத்தை விட்டுட்டு எல்லாம் நம்மளால இருக்க விட மாட்டாங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு எல்லாம் வந்து எல்லாரும் இன்னும் பிரமிக்க வச்சிருக்காங்க பயப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க கரெக்டா அப்புறம் வந்து கலைகள்ல ஒரே பாட்டா பாடின்னு இருக்கிறது 
இசைச்சிட்டு இருக்கிறது அப்படி இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதங்கள்லையும் என்னென்னமோ தன்மைகளில் வெளிமுகத்துலேருந்து அவங்க புத்தி என்னென்னவோ பண்ணின்னு இருக்கே தவிர அவங்கள வந்து நான் இப்போ இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் ஆன்மீகம்ன்றது என்ன ஆன்மா சம்பந்தப்பட்டது ஆன்மான்றது என்ன உணர்வு அது வந்து உருவம் கொள்ளாது புரியுதா அதுக்கு தனி வடிவம் கிடையாது ஆழ்ந்த வழக்கத்துக்கு தனி வடிவம் கிடையாது ஆனா அங்க சத்தியமா இருக்கும் அங்க நாமே எல்லாரும் சகலமும் புல்லு பூண்டு பூச்சிலேருந்து மனித மனம் வரைக்கும் அங்க இல்லாமல் போயிடுறது இல்லாமல் போய் அந்த அருவவெளி மாதிரி இருக்கு ஆனா உண்மை நல உண்மை சுரூபம் அது அது ஆன்மாவே அதுதான் ஆன்மீகம் அந்த ஆன்மீகம் இதுதான் அப்படின்னுட்டு வந்து இது நாள் வரைக்கும் இவரை தவிர வேற யாரும் வந்து எடுத்து கொடுக்கல கிருஷ்ணரும் எடுத்து கொடுக்கல பேசினார் என்னை மீறிய ஒரு நிலைமை கிடையாது பகவத்கீதையில வருது ஞான விஜான அத்தியாயத்துல ஞான விஜான யோகம் ஞானத்தையே விஞ்ஞானமாக்கி பேசுறாரு ஆனா அந்த விஞ்ஞானமே இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு இன்கம்ப்ளீட் இல்ல அவர் சொல்ற பாஷைய வந்து இங்க சொல்வார் இல்ல பொறுமா ஒரு ஒரு சீவுல என்ன சொல்றாரு ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு மத்தக பரதரம் ந அந்நிய தஸ்தி தனஞ்சய மத்தக பரதரம் ந அந்நிய கிஞ்சி தஸ்தி தனஞ்சய ஒரு ஒரு தூணி உண்மையும் வந்து எனக்கு மேலாக இல்லை எனக்கு மேலான ஒரு நிலை இல்லை எனக்கு மேலான ஒரு பொருள் இல்லை எனக்கு மேலான ஒரு கடவுள் தன்மை இல்லை எனக்கு மேலான ஒரு இறைத்தன்மை இல்லை ஒரு துளியும் இல்லை கிஞ்சித்துனா ஒரு துளி அந்நிய கிஞ்சி தஸ்தி தனஞ்சய மை சர்வமிதம் புரோக்தம் சூத்திரே மணிகனா எவ இந்த தோன்றி இருக்கிற அத்தனையும் என் மேல் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு வார்த்தை வந்து முதலாம் வேற்றுமையிலே யூஸ் பண்றாரு முதல் வார்த்தை என்ன சொல்றாரு எனக்கு மேலான எனக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாரு என்னில் இவைகள் எல்லாம் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்னு என்ன பொய்கள் எல்லாம் கூட வந்து அவைகளுக்கும் இருப்பு கிடையாது மேலான எனக்கு மேலான நிலை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்றேன்ல அந்த எனக்கு மேல இந்த எண்ணில் சொல்லப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சம் நானா விதமான பிரபஞ்சமும் அணு துகள்கள்லேருந்து வெட்ட வெளியிலேருந்து பஞ்சபூதங்கள்லேருந்து எல்லாம் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அந்த செய்யுள்ள சொல்றாரு முடிச்சிருக்கலாம் புரியுதா அப்ப அப்படின்னா நீ யார் அப்படின்னு எல்லாரும் ஆராய்ச்சி இருக்கணும் புரியுதா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்றது யார் கிருஷ்ணான்றது ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கிற சுரூபம் அதிகாரத்தோட சொல்றாரே தவிர விஞ்ஞானமா வந்து ஒருத்தனுக்கு கேட்கிறவனுக்கு அவன் புத்தி மூலமா கேட்டுன்னு இருக்கான் என்னப்பா அது உனக்கு மேல நிலைமை இல்லைன்ற அப்படின்னா நீ வந்து என் முன்னாடி தோற்றமா இருக்க அர்ஜுனனுக்கெல்லாம் ஏன் அவனுக்கெல்லாம் வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் போடல அந்த கம்யூனிகேஷன் எல்லாத்தையுமே முடிவுக்கு கொண்டு வந்து இதுதான்ப்பா ஒரு மனிதன் ஒரு மனம் கொண்ட ஒரு தனி மனிதன் எண்ணங்களாகவும் உணர்ச்சிகளாகவும் அந்நியமாக பிரபஞ்சமாகவும் உறவுகளாகவும் இது கிட்டு இதுல அல்லாடி கொண்டு இருக்கிற ஒரு மனிதன் உண்மையான வாழ்வுன்னா என்ன வாழ்வு அப்படின்ற சயின்ஸ முடிச்சு அது விஞ்ஞானமா முடிச்சு ரமண மகரிஷின்றது வந்து வெறும் ஒரு உருவம் கொண்ட ஒரு பதினைந்து வயது சிறுடம் சிறுவன் வந்த ஒரு விஷயம் இல்ல அது பரம்பொருளே தான் முடிக்க முடியும் முடிச்சுது எல்லாத்தையும் முடிச்சுது அதனாலதான் ஏன் இவ்வளவு குழப்பங்கள் வருது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வரும் எப்படிரா இந்த பந்த பாசத்தெல்லாம் தீக்கிறது காத்தால எழுந்த உடனே குடும்பத்துல நானா வித பிரச்சனைகள் இருக்கு இதுக்கு நடுவுல தானே நான் எழுந்துக்கிறேன் இப்படி எழுந்துக்கிறவனுக்கு வந்து என்ன ஆன்மீகம் சொல்லி கொடுத்தாலும் எப்படிப்பா கதி சேர்றது எப்படி ஏன்னா இங்க பிடிச்சி இழுக்கிறது ஆமா ஃபுல்லா வந்து ஆமா அது வந்து ஓயவே மாட்டேன்றது எல்லாருடைய கருத்து பேதங்களும் ஒவ்வொருத்தருடைய சொல் கணைகளும் புரியுதா உறவுல கொண்ட அவங்க கொண்ட உரிமை போராட்டங்களும் புரியுதா அவங்களோட வாழ்க்கை நடத்துறதே வரல அபூகிகமா மெஷீர் எல்லாம் இன்னைக்கு வேலை கழிஞ்சா போறோன்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் பொழுது இதுல எப்படா பந்த பாசத்தை விடுறது இதெல்லாம் வந்து பந்த பாசத்தை விடணும் குடும்பத்தை விடணும் துறக்கணும் பொருள் பற்று இருக்க கூடாது பற்றுக்களை துறக்கணும் பற்றுக்களை விடணும்ன்றதுதான் இது நாள் வரைக்கும் ஆன்மீகம் அங்கதான் பிரச்சனை புரியுதா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரைக்கும் எல்லா 
எல்லா மகான்களும் எல்லாத்தையும் எடுங்க சித்தர் பாடல்கள்லாம் இறங்க திட்டி தீத்துருவாங்க கோவிலாவது ஏதடா குளங்களாவது ஏதடா அப்படின்னு வர சிவர் சிவபாக்கியர் அன்ன விசாரம் அதுவே விசாரம் சொர்ண விசாரம் தொலையா விசாரம் நல் தோகையரை பண்ண விசாரம் பலகால் விசாரம் இப்பாவி நெஞ்சுக்கு என்ன விசாரம் வைத்தாய் கட்சி ஏகம்பனே அப்படின்றார் சிவபாக்கியர் புரியுதுங்களா அன்ன விசாரம் அதுவே விசாரம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இப்ப வீட்டுல இருக்கிறவங்க பெரியவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாசத்தை எப்படி தள்ளுறது அடுத்த வேலையை வீட்டுக்கு எப்படி சமளிக்கிறது புரியுதா அதுவே விசாரம் தாட்ஸ் உணர்ச்சி அந்த தனி நானு ஃபுல்லா வந்து இன்னைக்கு எப்படி ஓட்டுறது நாளைக்கு நாளைக்கு இந்த இந்த வாரத்தை எப்படி ஓட்டுறது இந்த மாசத்தை எப்படி ஓட்டுறது இந்த பையனை எப்படி படிக்க வைக்கிறது இந்த பொண்ணை எப்படி படிக்க வைக்கிறது இது என்னென்னவோ ஆசையோட இது சுத்தின் இருக்கு அங்க வந்து கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கும் பொண்ணு ஒரு மாதிரி என்னவோ யோசிச்சுட்டு இருப்பா பையன் ஒரு மாதிரி நின்று இருப்பான் திரும்பிண்டு புரியுதா பொண்டாட்டி ஒரு மாதிரி இருப்பான் ஆண்டையான் ஒரு மாதிரி இருப்பான் அப்பா ஒரு மாதிரி இருப்பாரு எதுக்கும் எதுக்கும் ஒண்ணுமே பொருந்த இதுக்கு நடுவில் வேற ஆன்மீகம் வேற இந்த மாதிரி ரூல்ஸ்ல இருந்திருக்கு புரியுதா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரைக்கும் இருந்த ஆன்மீகம் என்ன ஆன்மீகம் இதுல எல்லாம் வந்து நீ எல்லாத்தையும் விட்டுடணும் அதாவது எழுந்த மனிதனுக்குள்ள எழுந்த எழுந்து கொள்வது எது நம்ம என்ன பார்த்துட்டு வரோம் சச்சங்கம் பூரா என்ன பார்த்துட்டு வரோம் எழுந்து கொள்வது அகந்தை சரி அந்த அகந்தை வந்து எங்க வந்து எப்படி எழுந்து கொள்வது எழுந்து கொள்ளும் விதம் என்ன அகந்தைன்னா என்ன அந்த கண நேர கவனம் அந்த கண நேர உணர்ச்சி இது தாயா நானுன்ற மாதிரி ஒரு இறுகி உடம்போட சேர்த்து பிடிச்சின்ற ஒரு மனம் பொறுமா இப்போ நை நை நைன்னு பொண்டாட்டியோ நை நை நைன்னு புருஷனோ இல்லாட்டி பண தேவைகளோ என்னென்னவோ கஷ்டங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த கண நேர உணர்ச்சி இப்போ அந்த கண நேர உணர்ச்சி அந்த கண நேர உணர்ச்சி உள்ள பிடிச்சதுன்னா வேற நீங்க வந்து இந்த உலகமே எல்லாமே போயிடும் ஆன்மீகமாவது ஃபர்ஸ்ட் அந்த உணர்ச்சியிலேயே நம்ம வந்து திணறி நிற்போம் என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு கூட இல்லை திணறி நிற்றல் இருக்கும் திக்கு மோட முக்காடிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருப்போம் இதை வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரைக்கும் இருந்த ஆன்மீகம் வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னா அதை டீல் பண்றதை பத்தி தான் பெரிய புக்கு புக்கா போட்டிருக்கு வால்யூம் வால்யூமா போட்டிருக்கு நீ வந்து இதுல வந்து நீ வந்து கோபம் வந்ததுன்னா கோபத்தை அடக்கு விரக்தி வந்ததுன்னா ஓடி போயிடாத இப்படி குடும்பத்தினர் இப்படி இருந்தா விட்டு போயிடு புரியுதா அப்படியே புத்தல் ஓடி போடு இப்ப எங்க ஓடி போவீங்க உங்களை ட்ரேஸ் பண்ணிடுவாங்க இஎம்ஐ நம்பரை வச்சு கரெக்டா உலகமே சுருங்கி காலம் சுருங்கி தேசம் சுருங்கி பக்கத்தில் நிக்குது மொபைல் போன் வடிவில் நிக்குது ஸோ இங்கே வந்து உணர்ச்சிகளில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் தான் வந்து பதில் சொல்கிறது பேர் தான் ஆன்மீகம் இப்போ வரைக்கும் கூட ஆன்மீகம் என்ன நடந்துட்டுருக்கு எழுந்துண்ட மனிதனை வந்து அவன் தனிமையாக புத்தியில் எழுந்துக்கிறாங்க எங்கே எழுந்துக்குது அகந்த அவனுடைய திறமைகளாக எழுந்துக்கிறது அவனுடைய ஸ்டேட்டஸாக எழுந்துக்கிறது பணம் இருக்கிறவனாக எழுந்துக்கிறது ஏழையாக இருந்துக்கிறது தினம் தினம் சண்டை போடுற குடும்ப உறவுகளாக எழுந்துக்கிறது இல்லாட்டி நல்ல அந்யோன்யமாக அவன் பணத்துக்கோசமோ அவனுடைய திறமைகளுக்கோசரமோ அவனுடைய பெருமையிலேயே கூட வாழறதுக்கோசரமோ அப்படின்னு எல்லா புரியுதுங்களா எல்லா விதமான கேரக்டர்ஸும் எங்கேருந்து எழுந்துக்கிறது புத்தியில தான் எழுந்துக்கிறது அனந்த கோடி உணர்ச்சிகளா எழுந்துக்கிறது அதுவும் வந்து எங்கேருந்தோ எழுந்துக்கல அவனுக்குள்ள ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அந்த ஆன்ம பொருள்லேயே பதிஞ்சு கிடந்தது ஆன்ம பொருளுக்குள்ள அந்த மனம் அந்த புத்தி அவனுடைய இந்த மாதிரியான கர்ம கணக்குகள் இதெல்லாம் கொண்ட கொண்ட அந்த நாட்டங்கள் அத்தனையும் பதிவுகள்னா ரெக்கார்ட் ஆகணும்னு தானங்க அர்த்தம் பதிவுகள்னா என்ன ரிஜிஸ்டர்டு 
ஈவெண்ட்ஸ் பொறுமா உணர்ச்சிகள் துல்லியமா வந்து நீ வந்து நேத்திக்கு நேத்திக்கு வந்து நீங்க உங்க பொண்ணை கோச்சுட்டீங்கன்னா அந்த கோப உணர்ச்சி வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துல மறைஞ்சிருக்கும் அந்த பொண்ணும் அடி வாங்கின உணர்ச்சியா இருப்பா அவ அவன் எழுந்துக்கும் போது விருட்டுன்னு அப்படி போவா உங்களுக்கு இன்னும் குத்தும் அந்த டைமென்ஷன்ல இருந்து திருப்பி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிதான் நேத்திக்கு நீ அப்படி நடந்துனதுனாலதான் நான் உன்ன உன்ன திட்டினேன் அப்படின்னு வேணீங்க நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டிதானே அவ எதிர்பதில் பேசுவா இப்படி எப்படி வந்து அது கண்டினியூஸ் வந்து அந்த நான் வந்து பல பல மாடிபிகேஷன்ல புதுசு புதுசா எல்லா உணர்ச்சிகள் இந்த உணர்ச்சிகளை என்ன பண்ணுது யார் பேசுறாங்க இந்த உலகத்துல சொல்லுங்க இந்த உலகத்துல இது நாள் வரைக்கும் ஆன்மீகத்துல என்னமோ ஒரு நேர ரமண மகரிஷியினுடைய செயல்களை கூட சொல்றவங்க கூட என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பொழிப்புறைக்குள்ள அடக்குவாங்க அவரை புரியுதா அந்த பொழிப்புறைய அவரே கொடுக்கல ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பை சம் ஒன் எல்ஸ் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் உள் டைமென்ஷன் எங்கேயோ இருக்கு இவங்க எழுதியிருக்கிறது எங்கேயோ இருக்கு ஒருமா உண்மை வந்து இமயமலையில இருக்குன்னா இவங்க எழுதுகிறது கன்னியாகுமரியில இருக்கு சூப்பர்ஃபிஷியல் டேட்டா தான் அதுல இருக்கு பொதுவான அதுல என்ன சட்ட திட்டங்கள் தான் வரும் நீங்க திருப்பி படிச்சேன்னா எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு செயலையும் நீங்க படிச்சேன்னா வெறும உலகத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை சொல்லுவாங்க இந்த உணர்ச்சிகள்லாம் வந்து தானே அவங்க எல்லாம் போயிடாத இப்படி போயிடாத எப்படி போகாம இருக்குது அதுவே நானா இருக்கேன் நானும் என்னுடைய விரக்தி உணர்ச்சியும் சலிப்பு உணர்ச்சியும் கோப உணர்ச்சியும் வறுமை உணர்ச்சியும் எதிர்பார்ப்பு உணர்ச்சியும் மோக உணர்ச்சியும் காம உணர்ச்சியும் எல்லா உணர்ச்சிகளும் எல்லா குறைகளும் வேற புரியுதா குழந்தை இல்லாம இருக்கலாம் பணம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆரோக்கியம் இல்லாம இருக்கலாம் நல்ல உறவுகள் எல்லாம் இருக்கலாம் நல்ல படிப்பு திறமைகள் எல்லாம் இருக்கலாம் எல்லா ஒப்பிடுதல்கள் வந்தது இல்ல எல்லாம் உணர்ச்சி தானப்பா இதை தவிர ஒரு மனிதன்றவன் யாரு இதுக்கு வந்து உடனே வந்து நீ அப்படி நினைச்சுக்காத நீ இப்படி நினைச்சுக்காத நினைக்கு நினைச்சுக்கிறதுக்கு நான் இருந்தாதான் அது ஏறி மிரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கு கரெக்டா என்ன ஏறிய மேல ஒரு புல்டோசர் ஏறி போற மாதிரி போயிட்டு இருக்க உணர்ச்சிகள் அப்படின்ற உண்மை கொடுத்தவரே இவர் அதனாலதான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்த பிறகு ஆன்மீகம்னாலே வந்து உள் விஷயம்பா வெளியில அதாவது வெளியில அதை வெளியினா என்ன புத்தியில இழுந்துண்டவனுக்கு தயவு செஞ்சு அவனை கரெக்ட் பண்ணவே போவாத அவனுக்கு அவன் 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 இல்லவே இல்ல அவன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கானான்னு பாரு ஃபர்ஸ்ட் அடிப்படையில ஒருத்தன் இருக்கானான்னு பாரு அப்படின்னா என்ன அந்த புத்தியில எழுந்துக்கிற ஒரு எழுந்து கொண்ட ஒரு உணர்ச்சி அது பழைய பதிவு அந்த உணர்ச்சி எழுந்துக்கும் போது அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டவனுக்கு பின்னாடி போய் பாக்கிற லெவலுக்கு அவ்வளவு விஷயத்த வச்சிருக்கிற ஒரு மகானா வந்து இவர் வந்து முழு சயின்ஸையும் கொடுத்துட்டாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சரி இன்னி வரைக்கும் கூட இவர் யார் பேசுறாங்க இந்த உண்மைகளை யார் தெரிவிக்கிறாங்க இன்னைக்கு சொல்றதெல்லாம் என்ன எப்படி வந்து நீ வந்து எழுந்துண்ட உணர்ச்சிய கணவன் எப்படி இருக்கணும் ரூல்ஸ் மனைவி எப்படி இருக்கணும் ரூல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கதாபாத்திரம் எங்க இருந்து வந்துடுதுப்பா கணவன்றவன் எங்க வந்தான் விழிப்பு நிலையில தான் அவன் கணவன் கணவனே யார் அந்த ஆணாக இருப்பவன் யார் அந்த பெண்ணாக இருக்கும் மனைவி என்பவள் அந்த ரோல்ன்றது என்ன இது எல்லாமே எதையோ உன்னை பிடிச்சுக்கிட்டு தானே எழுந்துக்குது தொண்டாட்டி என்ன நொந்துக்குற உங்களை கட்டிண்டு நான் என்ன வாழ்ந்தேன் அப்படிதான் நொந்துக்கு போற இவளால தான் நான் அழிஞ்சேன்னு அவன் சொல்ல போறான் இப்படி வந்து ஏன்னா ஆன்மீகம் என்ன பண்ணிச்சு எழுந்தண்ட அகந்தைக்கு எழுந்த உணர்ச்சிகளுக்கு புரியுதுங்களா எழுந்த உணர்ச்சிகளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவைகளுக்கு இழுச்சி கொண்ட சென்டர் எது நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அதுதானே திருவள்ளுவருடைய பாட்டு நோயினுடைய முதல் நாடு ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு இந்த வெறுப்பு யாருக்கு செழிப்பு அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் வந்து அகந்தை தான் ஒரே ஆன்சர் திருப்பி அந்த அகந்தைக்கு தனி இருப்பு இருக்கா அது எங்கேருந்து வருது ஏன் வருது அப்படின்றது வந்து ஒரு விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானத்தை சொல்றாங்களா எடுத்த உடனே உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க உங்க கதாபாத்திரத்துக்குள்ள இன்னும் திருப்பி விடுவாங்க
இப்ப நடக்கிற ஆன்மீகத்தால என்ன நடக்கும் இன்னும் வந்து பிளவு வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு தனி மனிதனுக்கு அவங்க கொடுக்கற உபதேசத்துல என்ன நடக்கும் அவங்க புத்திக்கு உபதேசம் பண்றாங்க ஏன் அவங்க புத்திக்கு உபதேசம் பண்றாங்க இவங்க புத்தி வரைக்கும் தான் இவங்க ஆன்மீகத்தை பார்த்திருக்காங்க பொறுமா உபதேசம் கேட்க வந்தவனை விட உபதேசம் கொடுக்கிறவர்ல அவரும் புத்தி லெவல்ல இருக்காரு அவருக்கு இன்னும் இவன் வந்து அடியோட ஆன்மீக புஸ்தமே படிக்கலன்னா அவர் மொத்த ஆன்மீக புஸ்தத்தையும் தள்ள வச்சுட்டு இருக்காரு புத்தியில வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதுல இருந்து என்ன பண்ணுவாரு நீ இனிமே பொண்டாட்டிக்கிட்ட இப்படி நடந்துக்கோ நீ இந்த மந்திரத்தை போய் சொல்லு புரியுதா இந்த பூஜா ரூமுக்கு போயிடு அவன் வெளியில கத்தின்னு இருக்கா ஹால்லயே கத்தின்னு இருக்கா நீ எங்க பூஜா ரூம்ல உட்காந்து கண்ண முடி முடியும் புரியுதா சோ இந்த உலகம் வந்து மிஸ் பண்ணிடுச்சு இது ஆன்மீகமும் கிடையாது இது லௌகியமும் கிடையாது இது வெட்டி வேஸ்ட் அவருக்கு காசு ஏறிட்டு இருக்கோம் அவருக்கு பிரபல தன்மை ஏறிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு மேல உங்களை நீங்க கண்டினியூ பண்ணி அவர்கிட்ட கேள்வி கூட கேட்க முடியாது கரெக்டா கிட்டே நெருங்க முடியாது உனக்கு தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேனே நீ ஏதோ பூஜையில சரி பண்ணல நீ ஏதோ மந்திர தீட்சை சரியா வாங்கல நீ ஏதோ தியானம் சரியா பண்ணல புரியுதா இப்போ தியானம் பண்றதுன்னா என்னங்க அர்த்தம் உள் விஷயமா ஏதோ உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ பண்றது வெளியில பிரத்யட்சமா வெளில கலாட்டா நடந்துட்டு இருக்கு நீ எப்படி தியானம் பண்ணுவ அது யார் சம்பந்தமா நடந்திருக்கு உன் சம்பந்தமா தான் நடந்துட்டு இருக்கு யுத்தமே நடந்துட்டு இருக்கு எப்படி நீ தியானம் பண்ண முடியும் என்ன வெளியில இருக்கிறதா உனக்கு உள்ள இருக்கு உனக்கு உள்ள இருக்கிறதா வெளியில ஒய்ஃபாவும் ஹஸ்பண்டாவும் பிரச்சனைகளா நிக்குது பொண்ணாவும் குடும்பமாவும் பணமின்மையாகவும் உடம்பு வியாதியாகவும் டாக்டர் டிடெக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு சார் மூணு மாசம் நீங்க தாங்கினா ஜாஸ்தி சொல்லிட்டாரு இந்த காலத்து சயின்ஸ் பிரகாரம் சொல்லிடுறாங்க ஸோ பயம் 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 எல்லாத்துக்கும் பயம் தனிமை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோய் முதல் நாடுற மாதிரி இந்த பகவான் என்ன பண்ணார் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்லி வேற டைமென்ஷனே இங்கேயே கிடையாது அந்த மாதிரி அழகாக கொடுத்துருக்காரு என்ன கொடுத்துருக்காரு ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து ஒரு தனியாக ஒரு அருகதையுள்ள ஒரு பதிவு ஒரு மனத்தின் மூலமாக ஒரு க ஒரு புத்தியில ஒரு கவனம் மூலமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டவனாக ஒருவனை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது அல்லவா அது என்ன அது மாதிரி ஒன்னும் இருக்கா அப்புறம் தான் அந்த இஷ்யூ ஃபர்ஸ்ட் நீ இருக்கியா அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டவனா நீ வந்து வரதே ஏன் வர அந்த மாதிரி நீ பழக்கப்பட்டுட்ட அது வரைக்கும் தான் உனக்கு உலகமும் சொல்லி கொடுத்துருக்கு உனக்கும் அனுகிரகம் இல்லை உள்ள பார்க்கறதுக்கு சொல்லி கொடுக்குற ஆளுக்களும் இங்கே கிடையாது இவரை தவிர இந்த உண்மையை ஓ போட்டு உடைச்சவங்க கிடையாது ஏன் உடைக்கலைன்னா வந்து இவங்கெல்லாம் பார்க்கல இவங்க புத்தி லெவலில் அவங்க ஆசிரமம் ரன் ஆகணும் இன்னைக்கு கூட்டம் வர்றத கவனிப்பானா இன்னைக்கு வந்து விழிப்பு நிலை ஆன்மீகம் அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவரும் அகந்தையில தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு உணர்ந்தா பண்ண முடியாது உண்மையும் உணர்ந்தால் உண்மை புத்தியை தாண்டி இருக்கு எங்க இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கு அத முழுமையா அவர் பார்த்திருந்தாருனா அடாடா இருக்கிறதே இது ஒண்டு தான் பா ஸ்வரூபம் ஒன்று தான் பா இருக்கு ஸ்வரூபம் இருக்குன்றத அவர் உணரணும் ஃபர்ஸ்ட் உணர்ந்தாதான் அதை அவராலையும் சொல்லவே முடியும் அப்படின்னு ஏன் சொல்ல உணரவில்லை பினிஷ்ட் உணர்வு வந்து புத்தி சம்பந்தப்பட்டது இல்லை உணர்வு வந்து மனம் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை எண்ணங்கள் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை ஒரு பட்டி மன்ற விவாதத்துக்கு ஆட்படுற பொருள் அல்ல புரியுதா இப்ப என்ன ஆசனம் என்ற பேர்ல என்ன நடக்கிறது பட்டி மன்றம் நடக்கிறது கிட்டத்தட்ட புரியுதா உடம்புக்கு ட்ரீட் பண்றாங்க உங்க மனசுக்கு என்ன பண்றாங்க இங்க புத்தியில நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வா அதாவது பெரிய ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கிற அந்நியமற்ற எப்படி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு எனக்கு மேலான ஒரு நிலைமை இல்லை இங்க இருக்கிறதெல்லாம் எனக்குள்ளேயே இருக்கின்றது புரியுதா என்னில் கோக்கப்பட்டு இருக்கின்றதுன்னு என்ன அர்த்தம் அந்த மேலான நிலையான நானே தான் நிலைகளும் அதுக்கு உண்டான வழியை சொல்லணும்னா என்ன பண்ணணும் உண்மையை போட்டு உடைக்கணும் உண்மையை போட்டு உடைக்கிறதுக்கு உண்மை நீ உணர்த்திருக்கணும் உணரல அதனால தான் பிரச்சனை புரியுதா உண்மை உணர்ந்தா உண்மையை தவிர வேற ஒண்ணும் பேச முடியாது போட்டு உடைச்சா அது கொடுக்குற ஆசுவாசம் மாதிரி உன்னுடைய பேச்சுனால கொடுக்க முடியாது உன்னுடைய புத்தினால கூட கொடுக்க முடியாது விழிப்பு நிலையில சொல்யூஷனே இல்லைங்க எதுக்குமே சொல்யூஷன் இல்லை எதுக்கு நான் ஆன்மீகத்துக்கு சொல்யூஷன் இல்லைன்னு சொல்ல லௌகிகத்துக்கே சொல்யூஷன் இல்லை பொறுமா 
ஒரு குழந்தையோட பயத்தை கூட ஒரு அம்மாவால அவ தன்னை உணர்ற பாதையில இருந்தான்னா அதுக்குள்ள பாப்பா அதனோட மனம் வந்து ஏன் வந்து பயத்துக்கு சூழப்பட்டிருக்கு ஏன் இந்த ஹோம் ஒர்க் ஹோம் ஒர்க்கோசரம் இப்படி பயப்படுறது அம்மா நான் நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேமான்ற அளவுக்கு துக்கம் அதுகிட்ட நெஞ்சு அடைக்குதே அப்படின்றத பார்க்கணும்னாலே அந்த அம்மா வந்து அந்த பாட்டியோ அந்த அம்மாவோ தனக்குள்ள திரும்பி பார்த்துந்தானா தன் மனம் என்ன மனம்னா என்ன எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் வந்து உணர்ச்சிகளால வருது அந்த உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சி மயமாக நான் ஏன் இருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த வெளிக்குள்ளெல்லாம் இந்த நாள் வரைக்கும் நடந்த ஆன்மீகம் யாருக்கும் காண்பிக்கவில்லை சொல்லி கொடுக்கவும் இல்லை ஆனா மகன்கள் உணர்ந்தார்கள் ஆனா அந்த காலத்துல இந்த மீடியா எல்லாம் வசதியும் கிடையாது புரியுதா பகவான் ரமண மகரிஷி கூட அப்சல்யூட்டா பரம்பொருள் சிவமாவே இருந்தார் ஆனா எங்க கொடுக்க முடிஞ்சது செய்யுள்ளதான் கொடுக்க முடிஞ்சது இப்ப நம்ம எடுத்து விரிச்சு ஸ்பேர் பார்ட்டை விரிச்சு போடுற மாதிரி இந்த சைட்ல புத்தி இல்ல தீர்வை எதிர்பார்க்காதீங்க தீர்வு இல்லாமல் இல்லைன்னு சொல்ல புரியுதா எல்லாத்துக்கும் மூல வியாதிய என்ன வியாதி நங்கநல்லூர் ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர் பேர் என்ன தெரியுமா ஆதி வியாதி ஹர ஆஞ்சநேயர் ஆதி வியாதி அகந்த புரியுதா அகந்தைன்றது என்னங்க தனியா ஸ்ரீனிவாசனை தனியா நிக்க வைக்கிறது சரி அந்த உணர்ச்சின்னா என்னங்க அந்த அகந்தை உணர்ச்சின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்குள்ள உங்களுடைய ஸ்தூல உடம்புல அது அப்படியே மிக்ஸ் ஆகி கிடக்கு அந்த உணர்ச்சியில அந்த கதாபாத்திரமா மெர்ஜ் ஆகி கிடக்கீங்க ஏன்பா நீ நடிக்க தான்பா வந்த அப்படின்றத உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்றவா யாரும் இங்க இல்ல சிவாஜி கணேசன் எப்படி கேரக்டரோடயே ஒட்டி போயிடுறாரோ அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்றீங்க உணர்ச்சி மயமா யோ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவேன் இப்படி நீங்க மாத்திரம் இல்லை நீங்க ஒரு சாம்பிள் எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களும் இப்படிதான் இருக்காங்க இங்கதான் வந்து ஆன்மீகம்னா வந்து உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது உன்னுடைய உணர்ச்சி சம்பந்தப்பட்டது இல்ல உணர்ச்சி வந்து அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஜடக்கலப்பு இருக்கு ஜடக்கலப்புனா என்ன பாஸ்ட் டேட்டா பாஸ்ட் டேட்டான்றது என்ன பழைய ரெக்கார்டிங் என்ன ரெக்கார்டிங் நீங்க இது நாள் வரைக்கும் பல உடல்கள்ல வாழ்ந்தது எல்லாம் அங்க வந்து ஆடியோ வீடியோவா டைமு டேட்டு அப்புறம் அஞ்சு விதமான பஞ்ச புலன் குணாதிசயங்கள் இதோட சேர்ந்து அந்த நான்குள்ள வீரியமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அது வந்ததுனாலே உங்களுக்கு ஆட்டம் கண்டுடும் அதுல இருந்து உங்களை விடுவிக்கணும் அதை விடுவிக்கிறது வந்து திருப்பி வெளியில இல்லை உள்ள 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 வந்து காம்ப்ளிகேஷனுங்க அது எப்படி வெளியில ஆன்சர் இருக்க முடியும் பொண்டாட்டி என்ன பண்ணுவா உங்களுக்கு வந்து உங்க வறுமையை நிறைவேற்றாத அந்த நாடு தான் என்ன பண்ணும் சுற்றுப்புறம் சூழல்கள் தான் என்ன பண்ணும் சூழ்நிலைகள் தான் என்ன பண்ணும் புரியுதா ஆனா நீங்க கூட நினைக்கிறது என்ன இந்த பணம் மாத்திரம் வந்திருந்து தானே எங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ஆனா அந்த பண பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி உறவுகள்ல மன பிரச்சனையும் இல்லை எல்லா பிரச்சனையும் வந்து எந்த சுட்டி காமிக்கிறது இந்த மனம் கொண்ட மனிதனையே கோட்டை விட்டுட்டாங்க இவன் எவண்டாவன் அப்படின்ற ஒரு கேள்விய வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி யாருமே வந்து கொண்டு வரல சபைக்கு முன்னாடி விரிச்சு போடல இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆயிரம் சசங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலையுமே வந்து ஒரு உணர்ச்சி வேகங்கள்ல பேச்சுக்கள் வரும் பொழுது கூட அவங்க அவங்க தங்களுக்குள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு சலிப்புல வந்து நான் வந்து ஒரு அப்பாவுக்கு ஒரு மகள் வந்து ரியாக்ட் பண்றா இல்லாட்டி ஒரு மகளுக்கு அப்பா ரியாக்ட் பண்றாரு கோபமா அப்படி பண்ணும் பொழுதே வந்து அவர் உள்ளக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் ஆன்மீகமே உள்ளதான்பா இருக்கு என்ன ஆன்மா சம்பந்தப்பட்டதுப்பா அது வெளியில இல்லப்பா அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் உண்மை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆன்மான்ற பொருளை நானாக இருக்கும் பொய் நான்கள் வந்து சூழ்ந்து கொண்டு உணர்ச்சி வசப்படை வைக்கிறது புரியுதா ஏன்னா அது எல்லாம் ரெக்கார்டட் திங்ஸ் ரெக்கார்டட் திங்ஸ் வந்து தானே நீங்க பொங்கிடுவீங்க உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார் இல்லை உங்க கண்ணு வந்து பிளைண்ட் ஆயிடும் கோபத்துல சுடு சொற்கள் வந்து விழும் எல்லாத்தையும் இன்னும் வந்து அகந்த வந்து கெடுத்து குடிச்சவராக்கிடும் திருப்பி நீங்களே வருந்துட்டு இருப்பீங்க புரியுதா அதுக்கும் வருந்துவீங்க அதுவும் பதியும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா குருட்டாட்டமும் தப்பாட்டமும் 
எதுனால நடந்துட்டு இருக்கு சமூகமே ஏன் இப்படி போயிட்டு இருக்கு சமூகத்துக்கு என்ன சமூகன்றது எப்படி இருக்கு புத்திய வச்சுக்கிட்டு ஓயாம அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு புத்திக்கு மேலான ஒரு பொருள் ஒரு உணர்வு பொருளா ஒவ்வொருத்தருமே இது வரைக்கும் இருந்து இறந்தவர்கள் இனிமேல் பிறக்க போகிறவர்கள் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்கள் இவர்கள் அனைவருமே ஆழ்ந்த உறக்கம்ன்ற இடத்துல பூரண உணர்வு வெளியில பூரண அறிவு வெளியில பூரண இருப்பு வெளியில அம்மயமாகவே பரம்பொருளாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு உண்மையை சொல்லி ஆன்மீகத்தை ஒழுங்காக உபதேசிப்பவர்களும் இல்லை முடித்து வைப்பவர்களும் இல்லை அப்ப ஒருத்தனுடைய தனி மனிதனோட கதி என்ன சமுதாயத்தோட கதி என்ன நினைச்சு பாருங்க ஒருமா இப்ப நீங்களே கம்பேர் பண்றீங்க அர்ஜுனனோட கம்பேர் பண்றீங்க அர்ஜுனனாலேயே முடியல ராகவேந்தராலேயே முடியல முடியல முடியறது இது எல்லாமுமே எதை ஒட்டி வெட்டி வருது நீங்க வந்து ஸ்ரீனிவாசனா புரியுதா உடனே என்ன பண்றீங்க ஒரு ஜம்ப் ஜம்ப் பண்றீங்க கலியுகத்துல இருந்து நேர துவாபர யுகத்துக்கு போயிட்டு கிருஷ்ணரையும் இவரையும் பிடிச்சி கிருஷ்ணரே ஆழறாருன்றீங்க அதுக்கு நடுவுல எவ்வளவோ அவர் ஒரு சிச்சுவேஷன் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாரு அங்க அபிமனி செத்து போயிட்டான்றது இவனுக்கு தெரியாது அர்ஜுனனுக்கு தெரியாது அவனை வந்து அந்த அவன் அர்ஜு அபிமன்யு சுபத்திர வந்து கருவாவனை தாங்கின்னு இருக்கும் பொழுதே ஆஹ் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னோட தங்கைக்கு கதை சொல்றாரு அவ வந்து பெரிய வில்லாளி யாரு கிருஷ்ணரோட தங்க சுபத்திர அவளுக்கு வந்து பத்ம வியூகம் எப்படி அமைக்கணும் அவளுக்கு சொல்றோம்னு நினைச்சு சொல்லிட்டு இருப்பாரு அவ என்ன பண்ணுவோம் அவ புள்ளத்தாச்சி அவ நல்ல நிறமாத கர்ப்பிணி அவ தூங்கி போயிடுவா தூங்கினா உள்ளேந்து குரல் கேட்கறது இவருக்கு தெரியும் பத்ம வியோகத்தை எப்படி உடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது உள்ள இவ தூங்கிட்டா யார் கேட்கறதுன்னு அவர் உள்ள பாப்பாரு பார்த்தா ஓஹோ இவ்வளவு சாமர்த்தியமா அதனால்தான் எல்லா இடத்துலயும் ரெக்கார்டிங் நடக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மனித சமுதாயம் இத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்க வந்து நீ என்னமோ சும்மா தான் உட்காந்துட்டு இருக்க நான் நல்லவன் தான் அப்படின்னா கூட அந்த நல்லதானோ நீ அதான் நினைச்சிருந்தேன்னா அந்த நல்லதனம் கூட உண்மையான நல்லதனம் இல்ல ஏன்னா நினைப்புகள்லாம் அங்கங்க தன்னைத்தானே அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு சிசிடிவி கேமரா வச்சிருக்காங்க என்ன பண்ணுது இது யாரும் இல்லைன்னா கூட அது மாட்டுக்கு ஆன்ல இருக்கும் அந்த சமயத்துல யாரும் வரல இன்னைக்காவது ஒரு சம்பவம் நடந்து ஒரு திருட்டு திருட்டு போன பிறகு எடுத்து போட்டு பார்த்தா கரெக்டா வந்து நடுராத்திரி ஒண்ணு ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் எதுவும் நடக்கல ஒண்ணு ஐம்பத்தி எட்டுல யாரும் உள்ள நுழையிறான் அப்படின்றத அன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் கரெக்டா அத போல இங்க வந்து ஆன்ம பொருள் வந்து நம்மளுடைய விழிப்பு நிலை மட்டும் இல்ல விழிப்பு நிலை கனவு நிலை தூக்க நிலை மூணு நிலையிலையும் சுவிட்ச் ஆன் செய்யப்பட்ட கேமரா பொறுமா சுவிட்ச் ஆன் செய்யப்பட்ட கேமரா அதுல வந்து இந்த கேமரால என்ன இருக்குன்னா நம்மளுடைய கேமரா வந்து தண்ட கேமரா இதுக்கு முன்னாடி என்ன கேமரா இது இது என்ன பண்ணும் ஒலியா ஒலிய ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஒலிய ரெக்கார்ட் பண்ணும் அன்னைக்கு டேட்டு தெரியாது என்னன்ட்டு எந்த இடத்துல ரெக்கார்ட் ஆகி சுவிட்சர்லாண்ட்ல நீங்க ஏதாவது போட்டோ எல்லாம் எடுத்திருந்தீங்க வீடியோ எல்லாம் எடுத்திருந்தீங்க சுவிட்சர்லாண்டுக்கு ஆல்ஸ் காமிக்கணும் ஏதாவது காமிக்கணும் இல்லாட்டி சுவிட்சர்லாண்டு போடணும் அப்பதான் சுவிட்சர்லாண்டு தெரியும் இல்லாட்டி காஷ்மீரா சுவிட்சர்லாண்டா நைனிட்டாலா ஊட்டியா எதுவுமே தெரியாது வித்தியாசம் சோ தேசம் அதுல கண்டுபிடிக்க முடியாது காலம் கண்டுபிடிக்க முடியாது எந்த டைமு எந்த இடம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்புறம் வாசனை அதாவது ஸ்மெல்லு ரெக்கார்ட் ஆகாது டேஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஆகாது டச்சு ரெக்கார்ட் ஆகாது என்ன மினிமம் திங்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுது என்ன ஆகுது அப்புறம் ஜடமா ரெக்கார்ட் ஆகுது எல்லாம் அந்த கேமரா ஐக்கு முன்னாடி என்ன வெளிச்சா இருக்கோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுது அதுக்கு அறிவா ரெக்கார்ட் பண்ணல ஆனா இங்க வா நம்ம பொய் நான்கள் கூட ஆன்ம பொருள் பொறுமா இந்த பொய் நான்களா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்ல ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் யாரையோ இடம் போட்டுட்டு இருக்கோம் வச்சுங்களேன் யாரையோ நம்ம போடுற இடம் வந்து அப்சல்யூட்டா ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கு உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க வெத்தா போட்டேன்னா கூட இதனால நான் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் கெடுதல் பண்ணலே நீங்க நினைச்சா கூட அந்த இடம் போடுறது கூட தப்பு நீங்க உங்களே கெடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பொறுமா உனக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன வேலைன்னு தெரியல என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்டா நான் இருந்துட்டு இருக்கேன்னு தெரியல உள்ளுக்குள்ள என்னுடைய சாப்ட்வேர் என்னன்னு தெரியல அதுதான் நான் யார் தன்னை அறிதல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற கம்ப்ளீட் சாப்ட்வேர் பிரிச்சு பார்க்கப்படுறது அப்படி பிரிச்சு பார்த்து கொடுத்தவர் அவரு இதை பிரிச்சு பார்க்காம வேற ஆன்மீகம் வேற வெளியில நடந்துட்டு இருக்கு புரியுதா 
இதுல சிக்கின்ற சிக்குண்டவர்கள் தான் அனைவரும் இங்க வந்து நீங்க எல்லா கேள்வி கேட்கறவங்களும் இப்படிதான் கேட்பாங்க நான் வந்து இப்ப பதில் இல்லைன்னு சொல்ல பதில் நிறைய இருக்கு ஆனா எங்கேயோ போயிட்டு என்னென்னமோ வாரி போட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் உணரணும் ஆன்மீகம் வந்து எழுந்த பிறகு கிடையாது எப்பவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இந்த மனம்ன்ற இது வந்து உயிர ரெக்கார்ட் ஆகுது வெறும ரெக்கார்டா இல்ல எப்படி உயிர ரெக்கார்டா இருதுன்னா நீங்க வந்து அதை உண்மையை சத்தியமா நினைக்கிறீங்கல்ல உங்க உங்க குடும்பத்துல ஒரு ஒரு பிணக்கு ஒரு சண்டை ஒரு தகராறு ஒரு கருத்து பேதம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து தாக்குது இல்லை எதுக்கு வாழணும் அப்படின்னா யாரோ வாழறவன் வந்து தாக்குண்டா மாதிரி இருந்தா தானே எதுக்கு வாழணும்னு வருது வெறுப்பு வருது இதையும் இதையும் தாங்கிட்டு நம்ம உயிர் வாழணுமா அப்படின்னு எல்லாருமே புரியுதா திருப்பி அந்த உயிர் என்னன்னு தெரியல உயிர்ன்றது அந்த உடம்பா ஆனா எல்லாருக்கும் எடுத்த எடுப்புல என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காங்க பௌதீகமா கை கால் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உடம்புக்குள்ள எல்லாருக்கும் ஹார்ட் எல்லாருக்கும் கிட்னி புரியுதா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அவயவங்கள் எல்லாம் அதே மூளை எல்லாம் எல்லா சகலத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இது உயிரே இல்லை உயிரை வந்து நேரடியா வந்து மனம் மனம் தான் உயிருக்கு உயிருன்ற பௌதீகமா அது வெளில வர்றத கூட ஒரு நாள் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்துக்கிறது கூட ஒரு நாள் தூக்கத்துக்குள்ளேயே கனவு காண்றது கூட புரியுதா எல்லாத்தையும் பண்றது மனம் வருமா நீங்க கனவு காண போறதெல்லாம் பிக்ஸ்டுங்க காலம் தேசம் நீங்க நாளைக்கு ராத்திரி தூங்கினீங்கன்னா நீ என்ன கனவு காண போறீங்க கனவு காணாத ஒரு தூக்கம் இருந்ததுன்னா அந்த தூக்கம் கூட ரிஜிஸ்டர்ட் ஏன் ரிஜிஸ்டர்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் நான் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமுமே அந்த மனம்ன்றது வந்து மனம்னு உள்ளுக்குள்ள நீங்களாக செயல் நீங்களாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த வஸ்துவை நீங்க வந்து என்ன ஏதுன்னு ஆராயாத வரைக்கும் ஆராயதல்லே நிக்க ஆரம்பிக்கும் நிதானப்படும் புரியுதா அந்த சிசிடிவி கேமரா மனம்ன்ற சிசிடிவி கேமரா ரெக்கார்டு நீங்க நிறுத்திட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அலைவா பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய ஆரம்பத்தை தான் நான் என்ன சொன்னேன் காத்தால ஒரு மணி நேரம் உட்காருங்கோ நைட்டு ஒரு மணி நேரம் உட்காருங்கோ ஆரம்பிச்சு வச்சிருவோம் அது புரியுதா என்ன ஆரம்பிச்சு வைக்கும் வெறுமை உட்காருப்பா எல்லா ரெக்கார்டிங்ப்பா அது நீயா உருவானதெல்லாம் வெளில வந்துட்டு இருக்கோம் காத்தால எழுந்து நீங்க படுக்கையில் உட்காருங்கோ நான் சொல்றேன் எல்லாரையும் எதுக்கு சொல்றேன் நான் இது பேர் தியானம் இல்லைன்றேன் ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து தியானத்தை கெடுத்து வச்சிருக்கு எப்படி கெடுத்து வச்சிருக்கு புத்திக்கு ஏதோ சொல்லி கொடுக்கறது புரியுதா எழுந்தண்ட அகந்தைக்கு ஏதோ உள்ளுக்குள்ள சக்தி இருக்கு உனக்கு மொத்தம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுக்கு பணம் வாங்கியிருக்கு அவன் பணம் கொடுத்ததுனாலே அதை நம்பி பண்ணுவான் வேற அந்த மந்தத்தை சொல்லிட்டு காத்தால உட்காந்துட்டு இருப்பான் குடும்பத்தை விட்டு திறந்தவங்க எல்லாம் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க புரியுதா அந்த ஆசிரமங்கள் எல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டு அதெல்லாம் தனி அகந்தைய வந்து நல்ல தடிமனாக்கி இருக்கு இன்னும் பேயாட்டம் ஆட வச்சிருக்கு யாரும் எதையும் அடையல ஃபர்ஸ்ட் சொன்னவர் அடையல இத சொல்லி கூப்பிட்டவர் அடையல அடைஞ்சிருந்தா இப்படி சொல்ல முடியாது என்ன எல்லாரும் அந்த பொருள் ஆழ்ந்த வரக்கத்துல நீ சொல்லி கொடுக்காமே அந்த பொருள் நீ உணரலன்னா கூட பரவாயில்ல ஆல்ரெடி அவன் எல்லாம் பரம ஞானி ஒரு உண்மையா உணர்ந்த ஞானி என்ன ஃபீல் பண்ணுவார்னா நீங்க இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு கேள்விகள் இவ்வளவு சந்தேகங்களோட வந்தா கூட நீங்க ஆல்ரெடி பெரிய பொருள் அது நீங்க என்னதான் மறுத்தாலும் நான் அப்படிதான் உணர்றேன் ஆனா இந்த கம்யூனிகேஷன் இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு உங்க புத்தி வந்து அடங்கணும் எங்க அடங்கணும் என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் என்ன மனத்தாங்கல்கள் வந்தாலும் என்ன உலகமலாக பிரச்சனைகள் வந்தாலும் வந்து எல்லாம் பதிவுகள்னு சொல்லியிருக்காருப்பா இல்லாட்டி இது ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இல்லையேப்பா எங்கேயோ போல என்னப்பா தினம் தினம் ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல நம்மளுக்கே ஒண்ணும் இல்லையேப்பா அதனால கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுவோம் பொறுமையா இதை வந்து வரட்டும் என்னை வந்து உள்ள வேட்டையாடிட்டு போட்டோம் நான் வாயை திறந்து வெளில பேசல அத புரியுதா கண்ணால கோபத்தை காமிக்கல வாயால பேசி இன்னொருத்தர ரியாக்ட் பண்ணல புரியுதா வேற எந்த நடவடிக்கைகள் மூலமும் உலகத்துக்கு ரியாக்ட் பண்ணல ஆரம்ப இடத்திலேயே பார்க்க சொல்றாரு அப்படின்னு நம்பி பார்த்தா பெரிய ஸ்டாப்பிங் நடக்கும் புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைஃப்லயே வந்து ஸ்டாப் புரியுதா எந்த மூமெண்ட் இல்லாம மனம் இல்ல அப்படின்னா நான் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறக்க ஆரம்பிச்சிரும் இறக்க ஆரம்பிச்சிரும் நீங்க வெளியில அவங்களுக்கு பதில் சொல்றது முக்கியம் இல்ல உள்ள எழுந்துண்ட அகந்தையோ நீ ரெடியா நிக்கிறியே அவங்கள விட நீ நிறைய சத்தம் போடுவியே 
உங்ககிட்ட மாட்டேன்றது தான் தப்பு அவங்க கிட்ட கூட மாட்டேன்றுலாம் புரியுதா ஞானி என்ன சொல்லுவாரா வெளியுலகம் வந்து ஏன்பா நீ மாடு நீ மாடு உட்காந்துனே இருக்க எப்ப பாரு நானும் பாக்குறேன் ஒரு வேலை வெட்டி இல்லாம உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து திட்டினா நல்லா திட்டு நல்லா திட்டுன்னு அவனை இன்னும் ப்ரமோட் பண்ணு வரான் ஏன்னா அந்த அப்பியரன்ஸே வந்து அவனுடைய மனத்தை வந்து ஒப்பிட வச்சு தாக்குது புரியுதா சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கான் எப்படி சும்மா உட்கார முடியும்னு அவனுக்கு தெரியாது எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு தெரியாது அவர் ஞானின்றதும் தெரியாது எதுவுமே தெரியாம அவன் கோவம் தானே வரும் சோ அதையும் கூட யூஸ் பண்ணிப்பாரா என்ன பண்ணுவார் நல்லா திட்டுப்பா எனக்கு திட்ட தெரியல ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லை எப்படி எல்லாம் திட்டணுமா என்ன திட்டுன்னு வரும் அதனாலதான் வயதலை வாழ்த்தா எடுத்துப்பாங்களாம் உலகத்தினோட வயதலை வாழ்த்தா எடுத்துப்பாங்களாம் புத்தர் வந்து தினம் தினம் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் போயிட்டு அந்த ஊர்ல ஒரு பத்து நாள் இருந்து சச்சங்கம் எடுத்து அப்படி போயிட்டு இருப்பாராம் ஆறு மணி ஆனா தினம் வந்து தியானம் சச்சங்கம் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மனத்துல ஏதானும் இது பண்ண முடியுமான்னு போவாராம் அவ ஒரு கிராமத்துக்கு போகும்போது கிராமத்துக்குள்ள நுழையும் போது மொத்தம் ஆயிரம் பேரும் திரண்டு வந்து கிராமத்தினுடைய என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து அவரை திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா முட்டையெல்லாம் எடுத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா மேல முட்டை பட்டு வழியே தான் தக்காளி அது இது எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சு போவெல்ல எங்க கிராமத்துக்குள்ள நுழையாத நீ எல்லாரையும் துறவு கூப்பிடுறியா எங்க குடும்பத்து பசங்களெல்லாம் நீ துறவு கூப்பிடுறியா அவங்க அவங்க ஈர்க்கப்பட்டு போனாங்க புரியுதுங்களா அப்படின்னுட்டுலாம் அந்த காலத்துல நடந்திருக்கு நடக்கும் போது அவர் பின்னாடியே அவருடைய ஆனந்தான அவருடைய பிரதம சிஷியன் இவங்கெல்லாம் என்ன சத்திரிய வம்சம் பெரிய வாரியர்ஸ் அவனுக்கு செமகம் வந்துருத்தான் அந்த நாட்டமக்காரர்களா இருக்கிறோ அவரு தான் ரொம்ப கத்துக்கதுன்னு கத்தினார் சர்ன்னு எழுந்து எழுந்துனா ஏன்னா அவனுக்கு எல்லா வித்தையும் தெரியும் ஒரு அறை கொடுத்தானாலும் விழுந்துரும் இப்ப இந்த சினிமா எல்லாம் ஒரே அறையில செத்து போடுறானுங்கல்ல ஓங்கி அடிச்சு அவன்ற டன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆளுங்க நகருங்க நீங்க யார பார்த்து என்ன பேசணும் அப்படின்றா பேசாம நிக்கிறா எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மணி நேரம் லட்சார்ச்சனை முடிஞ்சுது லட்சார்ச்சனை முடிஞ்ச பிறகு வாங்க போகலாம் இனிமே டைம் ஆயிடுச்சு ஏழு மணி ஆயிடுச்சு நம்ம மாட்டுக்கு நம்ம ஊருக்கு ஊதுக்கு போறோமா போய் தங்கும்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போட்டார் என்ன என்ன சித்த சித்தார்த்து தான் அவருடைய பேர் இல்லையா புத்தர் கிடையாதே அவன் ஆனந்தா வந்து சித்தார்த்தன் வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட தம்பி மாதிரி புரியுதா இவரை விட அண்ணாவன் நாலு வயசு பெரியவன் சித்தப்பா புள்ள என்ன என்ன சித்தார்த்தா இந்த மாதிரி வந்து அவங்களாம் ஏன் பொறுத்துக்கிற அவன் என்ன திட்டுறான் என்ன கத்தி நான் பத்தியா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு இந்த உலோகத்துக்கு சரியா தெரியாது இந்த சைடு கூட்டம் கூட்டமா வந்து ஜாயின் பண்றாங்க இந்த மாதிரி வெறுக்கிற கிராமமும் இருக்கு நீ வந்து இதெல்லாம் இது எல்லாம் சரியான இது கிடையாது நீ வந்து ஏதாவது கத்திருக்கணும் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிருக்கணும் பதிலுக்கு கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா அப்ப அவர் சொல்லுவாரா இந்த பாரு நான் ஏதாவது பேசினேன்னாலே அதை அக்செப்ட் பண்ணிருந்தேன்னு அர்த்தம் கரெக்டா நான் வந்து அதுக்கு பதில் கொடுத்தேன்னா எஸ்ன்னு சொன்னாலும் சரி நோன்னு சொன்னாலும் சரி அவங்களை அங்கீகரிக்கிறேன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அவங்க பண்றது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு நான் பதில் கொடுத்தேங்க நான் அப்படிலாம் இல்லை நான் துறவுக்கெல்லாம் கூப்பிடல அவங்களாம் வந்தாங்க அப்படி இப்படிலாம் சொன்னேன்னா கூட அவங்க சொல்றது கரெக்டு அவங்களுக்கு அடுத்த ஆர்குமெண்ட் வருமா இல்லையா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படியே அவங்க வந்து அவங்க நீ நீ துரத்தை அடிக்க வேண்டியதானே திருப்பி குடும்பத்துக்கு அப்படின்னு வாக்குவாதம் தானே வளரும் ஆஹ் முடிவில்லாத வாக்குவாதம் எஸ்ன்னு சொன்னாலும் தப்பு நோன்னு சொன்னாலும் தப்பு முக்கியமா வந்து அவங்களுடைய புரிந்து கொள்ளாத தன்மை உணர்வில்லாத தன்மை நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை நான் ஒரு பெரிய பொருளால் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு என்னை அது அப்படியே சாப்பிட்டுடுச்சு கபலீகரம் பண்ணிடுச்சு என்னை நானாகவே இருக்க விடல அவங்களுக்கே ஒரு காமன் சென்ஸ்ல தெரிய வேண்டாம் ஒரு எலிஜிபிள் சக்கரவர்த்தி நானு இந்த பூ மண்டலத்துக்கு அந்த காலத்துல அவங்க சுத்தோதனர் வந்து ஒரு சக்கரவர்த்தி அப்படி இருந்தவன் வந்து எதுக்குப்பா நான் இப்படி வந்து உட்காரணும் மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு ஊர் ஊரா சுத்திக்கிட்டு இன்னும் பொண்டாட்டியை கூட போய் பார்க்கல விட்டுட்டு வந்து பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் போய் பாக்குறாரு அந்த நடு ராத்திரி கிளம்பி வந்தவரு பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் போய் பார்க்க போறாரு இது நடுவுல நடந்த சம்பவம் இப்படி எல்லாத்தையுமே விடும்படியா ஏதோ ஒரு பொருள் எனக்கு அப்படியே விரிஞ்சு காமிச்சுது நான் யாருன்றது எனக்கு காமிச்சது அது நடந்த மாற்றத்தை வந்து நிறைய பேர் உணர்ந்துருக்காங்க அவங்க வந்தாங்க இவங்க உணரல எப்படி வேணா இருக்கலாம் மனங்கள் இதுக்கெல்லாம் நம்பர் ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது வந்தவங்களை பார்த்து நான் சந்தோஷமும் பட முடியாது 
அவங்க எல்லாம் கரெக்ட் ஃபாலோயர்ஸ் நான் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது ஏன்னா உள்ள இருக்கிற அந்த பொருள் தான் அறிவிக்கணும் புரியுதா உள்ளதான் மறுமலர்ச்சி நடக்கணும் அப்படின்னா இங்க நிதானம் காக்கணும் நீ எதிர்த்தாலும் மறுத்து பேசினாலும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ரெண்டுமே வந்து சரியான ஒரு பதில் கிடையாது ஆக்சுவலா சைலன்ஸ் இப்போ எனக்குள்ள வந்து எந்த பதிவு நடக்கல பியூட்டி என்ன ரெண்டுக்குமே நான் உணரல ஒருமா கூப்பிட்டு என் பின்னாடி ஃபாலோயர்ஸா சேர்ந்தவங்களுக்கும் என்னோட நான் வந்து கூப்பிடல அவங்க ஈர்க்கப்பட்டு என்ன நடந்தது உங்ககிட்ட என்ன நடந்தது எனக்கு எங்களுக்கு வேணும் ஏன்னா மூஞ்சில தெரியறது ஒருமா ஒரு சித்தார்த்தன் புத்தனானது எல்லா இடத்துலயும் தெரிக்கும் உடல் மனம் அந்த மனம் இருக்கிற விதம் மனமே இல்லாம இருக்காரு பேசுவதெல்லாம் அருள் வாக்கா போகுது எல்லாரையும் எல்லா விதமான தகுதி சூழ்நிலைகளை தாண்டி அவர்களை சென்றது தாக்குகின்றது தாக்கும் பொழுது என்ன சின்ன சின்ன பொண்ணுங்கள்லாம் கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணுங்கள்லாம் நாங்க போயிடுறோம் நாங்க போயிடுறோம்னு வந்தாங்க பிக்குனியா அந்தந்த குடும்பங்கள்ல சச்சரவெல்லாம் நடந்தது அவ்வளவு ஆகர்ஷ சக்தி பொறுமா என்ன சொல்லுவார் புத்தர் வந்து புத்தர் வந்து ஒரு ஒரு ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு மைல் அளவுல வந்து அவருடைய ஆறா வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுமா பொறுமா அந்த ஏரியாவே பஞ்ச பூதங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுமா ஒரு ஞானியோட சன்னிதின்றது அப்பேற்பட்டது என்ன ஞானமும் ஞானியும் வேற வேற இல்லை அவர் தான் இந்த பூமிக்கே லைட் போடுறாரு சூரியன் இல்லை ஏன்னா ஞானம் தான் லைட்டு வெறும் வெளிச்சம் இல்லை அதனால்தான் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் கேட்பாங்களாம் ஒரு உயிருள்ள மனிதன் அவன் வார்த்தைகள் மூலமா உபதேசிக்கிறானே இதுதானே கிராண்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டு முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் வந்து நின்று கேட்பாங்களாம் அறுவ ரூபத்துல பொறுமா ஒரு ஒரு சசங்கத்தை அந்த மாதிரியா இந்த பிரபஞ்சம் வெயிட் பண்றது சோ அப்பேற்பட்ட நிகழ்வு எங்க நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள நடக்கிறது உள்ளுக்குள்ளதான் ஆரம்பிக்கிறது அந்த உள்ளுக்குள்ள ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் உள்ளுக்குள்ள வரத்துக்கு தான் இப்போ ஆரம்பம் சொல்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன ஆரம்பம் சொல்றேன் கத்தாலே எழுந்து ஒரு மணி நேரம் உட்கார திருப்பி இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுதலை கூட இருக்க கூடாது எதுவுமே விடுதலைக்கு ஏங்கிறவன் இருந்தா அவனையும் பார்க்கணும் புரியுதா என்ன போட்டு இப்படி வந்து இந்த குடும்ப உறவுகள் வருத்து எடுக்கின்றனவே அப்படின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வருபட்டவன் புரியுதா வருபட்டவன் யாருன்னு நீங்க பார்க்கும் பொழுதே நிறைய எண்ணங்கள்லாம் வரும் நேற்று அன்னைக்கு நடந்த சம்பவங்கள் எதனால துன்புற்றீர்களோ அதெல்லாம் ஆடியோ வீடியோ வந்துட்டு இருக்கும் ஏன் வந்தது அந்த அந்த சம்பவம் நடக்கும் அந்த தருணத்துல நீங்க நானோட இருந்தீங்க கர்த்தாவா இருந்தீங்க இங்க கர்த்தாவாக இல்லாமல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வாழுதல் தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை ஏன்னா ஆன்மாவோட வாழணும் ஆன்மாவோட வாழ்தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆன்மான்றது எங்க இருக்கு வெளியில இல்லப்பா யாரோட உபதேசத்திலயோ எதுலயுமே இல்லை என்னுடைய உபதேசத்துல கூட கிடையாது ஆனா அந்த உள்ள உணர்வு உன்னத்தை பத்தி சொல்றேன் இல்லையா புத்திய கடந்த ஒரு உணர்வு அது இந்த உலகத்தினோட சட்டத்திட்டமே கிடையாது அதுக்கு தெரியாதே கிடையாது ஏன்னா அதுதான் இதுவா வருது அதான் வந்து பகவத்கீதையில அப்படி சொல்றாரு என்னிலேயே இவைகள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளன அர்த்தம் இவைகளும் நானே ஆனா நீ இவைகளுக்கு காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்காத நான் இதைகளை கடந்து இருக்கேன்னு சொல்றேன் இல்லையா அதுக்குள்ள வந்து நில் அதுக்குள்ளேயே வா அங்கேயே வா அப்படின்னு என்ன எண்ணங்களா வரும் அன்னைக்கு நடந்த சம்பவங்கள் துன்புறுத்தும் அப்படியே வீடியோ காட்சியா வரும் நீங்க காத்தால நாலு மணிக்கு எழுந்து உட்காந்துட்டு சரி ஐயா சொன்னாரே இதை பண்ணு ஒண்ணு உட்காந்து உடனே நேத்து சண்டை வரும் ஃபுல்லா அதுதான் வரட்டும் 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 நடக்கட்டும் எப்படி புத்தர முட்டை அடிச்சாங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் உள்ள நடக்கட்டும் யாருக்கு என்ன என்ன அங்க துன்புறீங்கன்னு பாருங்க யார் என்ன காய காயம் படுகிறார்கள் சைக்காலஜி தான் காயம் பட போகுது அது நான் இறுகி கிடந்தா தானே காயம் போடும் ஒரு ஆளா நீங்க உருவாக்கி வச்சிருந்தா தானே உள்ள அடி விழும் அப்படி அவன் சுக்கு நூறானா அவன் சுக்கு நூறு ஆர்வனாலையும் பாருங்க உடனே என்ன அதுக்கு வரும் நான் ஒண்ணு பண்ணிடுறேன் பாரு இவங்களுக்கு ஒரு கதி கட்டுறேன் பாரு அப்படி இப்படின்னு அது ரியாக்ட் பண்ணும் உள்ள உருமோ அந்த உருமரவ பாருங்க உடனே உருமரவனை பாருங்க சப்போஸ் முதல் பாயிண்ட விட்டீங்க வச்சுங்க அதாவது துன்புற்றுவன் 
தாக்கப்படுபவன் பாயிண்ட்லேயும் நீங்கள் கவனிக்க விட்டீங்க வச்சுங்க யாருக்கு என்ன காயம் இங்கே உள்ள என்ன மூஞ்சி இருக்கு உள்ள என்ன உடம்பு இருக்கு உள்ள இருக்கிற உடம்பு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தூங்கி இருந்தவங்க ஒன்றுமே இல்லையே இப்ப என்னடா எவன்டா உட்காந்துக்கிட்டு துக்கம் கொண்டாடுறான் புரியுதா சிம்பிள் இதுதான் உள்ளுக்குள்ள தான் நடக்கணும் மொத்தம் ஆன்மீகமே ஆனா இதுல சொல்வார் இல்ல முடித்து வைப்பார் இல்ல அதை விட திசை திருப்பி அவரும் வெளியில போய்கிட்டு அனத்தக்கூடிய சிஷியர்களையும் வெளில அனுப்புறாங்க உடம்புல போய் ஏதான தீரு போய் வக்கீல போய் பாரு முதல்ல டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணு இவளோட வாழ்றதை விட வாழாம இருக்கிறது பெஸ்ட் வந்து சேரு நம்ம ஆசிரமத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாலு வந்து வா செக்யூரிட்டியா நில்லு சாப்பாடு செக்ஷன்ல ரெண்டு பேர் குறையிறோம் அங்க போய் கவனிச்சுக்கோ அப்படிதானே மாறும் ஐயோ நல்ல வேலை இவர் தான் என்னை காப்பாத்தினாலும் அவன் போவான் புரியுதா அவன் ஏற்கனவே பதிலிச்சு கிடக்கான் இது அவன் உபதேசம் ஆக்சுவலா பொண்டாட்டி இல்லையா பிரச்சனை ஹஸ்பண்டா இல்லையா பிரச்சனை குழந்தைகள் இல்லையா பிரச்சனை வறுமையின் மீன் இல்லையா பிரச்சனை பிரச்சனை அகதினால ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் ஒன்றும் கிடையாது பொண்டாட்டியும் கிடையாது நீயும் கிடையாது கணவனும் கிடையாது பிள்ளையும் கிடையாது வறுமையின் மீன் கிடையாது தேசமும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது குருவும் கிடையாது சிஷ்யம் ஆன்மீகமே கிடையாது அப்பேற்பட்ட பெருவழி தாங்க உண்மை பொருள் இதை வந்து யாரும் சொல்லலை இதை இவர் சொன்னார் அதை எடுத்து நம்ம நோட்ஸ் போட்டுருக்கோம் எதுக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பயன்படணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பயன்படும் அதனால சளி புராதீர்கள் அடர பண்ணுங்க அந்த சம்பவங்கள் நடக்கும் தருணத்திலலாம் வந்து வெறும் யார் தாக்கப்படுகிறார்கள் அந்த சம்பவம் நடக்கும் பொழுதே பாருங்க அதெல்லாம் சூப்பர் வாய்ப்பு பொறுமா அந்த வாய்ப்பெல்லாம் கோட்டையே விடக்கூடாது எப்படி முட்டை அடிக்கும் போது நேரம் நின்றுந்தாரு தடுக்கல முட்டை எப்படி தடுத்து மூஞ்ச காத்துக்கல படட்டும் என்னாச்சு அடுத்த அந்த உத்தர் கதையில் என்னாச்சு அடுத்த நாள் ஆயிரம் பேரும் வராங்க அவர் இருக்கிற இடத்த தேடிக்கிட்டு அங்கேயே விழறாங்க நமக்கு கடுமையான உடல் நோய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைம்ல எப்படி பாக்குறது இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த இது அடிப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கும் நைட்ல ஒரு மணி தூக்கம் முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு மா ஒரு மூணு மாசமா இருந்துட்டு இருக்குன்றது அதுதான் இங்க வந்து இருக்கும்போது வெளில சண்டை கண்டா சரி பார்க்கலாம் பொறுமையா இருக்கலாம் ஆனா உடம்பு நோய் வரும்போது உடம்பு உடம்பு வந்து அந்த மனசு வந்து அப்படியே பிடிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா உடம்பு தான் நான் உடம்பு உடம்பு நானு உடம்பு நோய் அப்படி கிடக்கிறது அதான் அதான் சொல்றேன் திருப்பி வந்து நீங்க உடம்பு தனியா கிடக்கிறது அப்புறம் எண்ணங்களை தனியா கிடக்கிறதுன்னு டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்டா வச்சுட்டு இருக்கீல எல்லாம் ஒரு சேர இருக்கு இப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களை திட்டின திட்டின அந்த வசவு புரியுதுங்களா அந்த இந்த வார்த்தைகள் யூ ஆர் அப்யூஸ்ட் புரியுதா உங்களை திட்டி திட்டி இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த வார்த்தைகளோட அந்த காட்சி இருக்கு இல்லையா அதுவே ஒரு உடல் அந்த உடலால தான் இந்த உடல் துன்புறுது எல்லா ப்ராப்ளமும் மனத்தினால தான் எல்லா மெமரினால தான் அத்தனை இதுவும் இந்த உடல் வந்து எழுந்த பிறகு தானே இது எழுந்த பிறகு தானே ஐயோ எனக்கே உடம்பு சரியில்லை இப்படி வந்து என்னை நேத்துக்கு இப்படி கோச்சுட்டாங்களே அப்படின்றத எழுந்த பிறகு தானே ஞாபகம் வருது உடம்பா இருக்கிறது அப்ப ஆழ்ந்த உருக்கத்துல அதுவும் இல்லையா சோ ஸ்தூல உடல் சூக்கமா இருக்கிற எண்ண எண்ணங்கள்லாம் கூட உடல் அப்புறம் இதுக்கு அடிப்படையா இருக்கிற என்னை ஏதுன்னே உள்ள நடக்கிறது என்ன ஏதுன்னே தெரியாத அந்த விஞ்ஞானத்தை பத்தியே தெரியாம இருக்கிறது அறியாமை உடல் அதுவும் ஒண்ணு புரியுதா ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க வந்து உடம்ப தான் ஸ்ரீனிவாசன் நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க உடம்பு தான் கணவன் அந்த கணவன் வையப்படுகிறான் இல்லாட்டி அந்த தகப்பன் வையப்படுகிறான் இல்லாட்டி அந்த மகன் வையப்படுகிறான் இல்லாட்டி அந்த எம்ப்ளாயி வையப்படுகிறான் இல்லாட்டி அந்த சமூக பிரஜை வையப்படுகிறான் அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் உடல் அறியாமை வந்து ஒரு உடல் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியலன்னா அதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குல்ல இப்ப வந்து மொத்தமா வந்து நானே யாருக்குமே தெரியாது நான் உங்களுக்கு தெரியாததே போலிகளுக்கு வேட்டை புரியுதா உங்களுக்கு நான் ஒண்ணும் தெரியாதே உங்களுக்கு என்ன வேணா சொல்லலாம் இல்ல இப்போ உபதே சபா காசை சம்பாதிச்சிடலாம்ல உங்க பயத்துல இது கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்க மொத்தம் இந்த தியானத்தை பண்ணுங்க உங்க ஒய்ஃப் பதினோராவது நாள்ல இருந்து அடங்கிப்படுவா உங்க ஹஸ்பண்ட் அடங்கிப்படுவார் இந்த தாயத்தை போய் கட்டுங்க அப்படியே உங்க பின்னாடி சுத்துவார் இப்படி 
இப்படி என்ன மூன்று உடல்களாக ஒரு பொய் பொருள் எழுந்து கொள்கிறது அவர் மூன்று உடல்கள் கிட்ட கூட போல பகவான் பியூட்டிஃபுல் பியூட்டி என்ன தெரியுமா எல்லாத்துக்கு காரணமே தனி உணர்ச்சிய வந்து சத்தியம் உடம்பாவும் எண்ணமாவும் உணர்ச்சியாவும் நினைக்கிற ஒரு பொருள் அதுதான் வந்து அகந்த தனி உணர்ச்சி தான் உலகம் தனி உணர்ச்சி தான் அத்தனை உறவுகளும் தனி உணர்ச்சி தான் பணமின்மை தனி உணர்ச்சி தான் வாழ்வே பொறுமை நீங்க உயிர் திருப்பவரு எங்கெங்க வாழறீங்க எழுந்த பிறகு தானங்க உங்க உடம்பு பிரச்சனை தூங்கும் போது என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க வியாதியஸ்தனுக்கும் உடம்பு இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துல உடம்பு பிரஜை இல்லை உடம்புல இருக்கிற உயிர் உணர்வு இல்லை உடம்புல ஆக்சுவலா உயிரே இல்லைன்றது தான் வந்து இங்க மெய்ஞானத்தினோட பவுண்டேஷனே உடம்பு உயிர் கிடையாது பொறுமா அது போலி உயிர் அகந்தையினுடைய உயிர் அகந்ததான் வந்து அகந்த என்ன என்ன அர்த்தம் தனி உணர்ச்சி தனி உணர்ச்சி எண்ணங்களாக அந்த உடலை வந்து நான் வச்சுட்டு என்னுடைய மனைவி என்னுடைய கணவன் என்னுடைய பணமின்மை என்னுடைய பிரச்சனை என்னுடைய ஆரோக்கியம் இன்மைன்னு தனியா கொண்டாடிக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அந்த தனிமையே இல்லப்பா அதுவே இல்ல எழுந்துட்ட பிறகுதான் ஆரோக்கியம் இன்மை அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க இத இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு தான் அங்க போலி ரெடியா இருக்கான் புரியுதுங்களா ஆமா ஆமா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ஆமா உடம்புக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அகந்தைய விசாரிக்காத எல்லா இடமும் குழப்பம் எல்லா இடமும் போலியில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு பொய் உயிர் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு இது உண்மை உயிரா அப்படின்றத அந்த தனி உணர்ச்சி உண்மையான ஒரு பொருளா அப்படி அது உண்மையான பொருளா இருந்தா ஏன் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இல்ல பினிஷ்ட் இத சொல்வார் இல்ல இது நாள் வரைக்கும் சொல்லலைங்க இன்னி வரைக்கும் சொல்லலைங்க என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க திருப்பி எல்லா அவங்க கட்டின எம்பையர கீழே கொண்டு வரணும் கரெக்டா உன்னுடைய தனி உணர்ச்சிக்கு இருப்பு இல்லை பண்ணா அப்படின்னா நீங்க மொத்தம் சத்தியமா நீங்க கேட்பீங்க உடனே கரெக்டா இவ்வளவு உபதேசம் பண்ணீங்களே என் புத்திக்கு அதெல்லாம் உங்க புத்தி மூலமா தானே பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க உண்மையை உணரலையா அப்படின்னு நீங்க கேட்டுருவீங்க அதையும் சொல்ல முடியாது புரியுதா நம்ம தான் வந்து எப்படி வந்து இந்த உடலை அபிமானிக்கிற எண்ணமும் ஒரு உடல் பொறுமா அந்த உடல்னால தான் இந்த உடலை பத்தி வருது புரியுதா இப்படி இருக்கிறவனை போட்டு நீ இப்படி வந்து வெய்யலாமா அப்படின்னு நீங்க உலகம் வந்து ஓகே இவருக்கு தான் உடம்பு சரியில்லை விட்டுருப்பா அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்களான்னு அங்கேயும் எதிர்பார்க்கறது இது எல்லாமுமே மனம் எந்த என்ன அடியோட மனம் இல்லைங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நேரடியான சயின்ஸுங்க அப்படின்னா எழுந்தவன் தான் பிரச்சனை அவன் தனக்கு தனி பிரச்சனை கரெக்டா ஒய்ஃப் நல்ல பிரச்சனை இல்லை குடும்பத்தினால பிரச்சனை இல்லை சமூகத்தினால பிரச்சனை இல்லை தேசத்தினால பிரச்சனை இல்லை நாடு அடிமைப்பட்டிருக்கிறதுனால கூட பிரச்சனை இல்லை புரியுதா இவன் தான் வந்து அந்த பாவங்களை உண்மைன்னு நினைச்சு ஏன்னா தன்னை உண்மைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான் தன்னுடைய இந்த இந்த தேகத்தை உண்மைன்னு நினைக்கிறான் எண்ண உடல்களை உண்மைன்னு நினைக்கிறான் உணர்ச்சி உடல்களை உண்மைன்னு நினைக்கிறான் பஞ்ச கோஷத்துல ஆன்மீகமே இல்லைப்பா அதனால தான் தமிழனுடைய அற்புதமான வார்த்தை உள்ளேயே கடை என்ன உள்ள ஒண்ணும் இல்லை அதுதான் கடவுள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து தான் கடவுள் தான் மருந்து சரியா உங்களுக்கு கோசம் தான் முடிச்சுக்கணும் உங்களுக்கு டைம் ஆகுது முடிச்சுக்கணும்